హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఎస్ ఆర్ట్ ట్యూటోరియల్ మనం ఇప్పుడు విద్యా దృక్పథాలు అనే టాపిక్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని చూద్దాం దిలో క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిని జతపరచము దిలో జాబితా వన్లో నిర్వచనాలను ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా జాబితా టూలో తత్వశాస్త్రవేత్తలను గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మనం నిర్వచనాలను తత్వశాస్త్రవేత్తలతో జతపరచడం దీనిలో ఫస్ట్ వన్ శీల నిర్మాణమే విద్య అన్నటువంటి తత్వశాస్త్రవేత్త వారెవరంటే దయానంద సరస్వతి నెక్స్ట్ వన్ మనస్సును నియంత్రించడమే విద్య అన్నటువంటి తత్వశాస్త్రవేత్త ఎవరంటే ఎమర్సన్ నెక్స్ట్ సంపూర్ణ మానవ వికాసమే విద్య అన్నటువంటి తత్వశాస్త్రవేత్త కొమేనియస్ నెక్స్ట్ వన్ తప్పును తరిమి సత్యాన్ని అన్వేషించడమే విద్య అన్నటువంటి తత్వశాస్త్రవేత్త ఎవరంటే సోక్రటీస్ ఓకే దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైతిక విద్యపై ఏర్పడిన కమిటీ ఏమిటి నైతిక విద్యపై ఏర్పడిన కమిటీ అదేంటంటే శ్రీ ప్రకాష్ కమిటీ శ్రీ ప్రకాష్ కమిటీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచిత నిర్బంధ విద్యా హక్కు చట్టం అమలుకు అయ్యేటటువంటి ఖర్చును కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ నిష్పత్తిలో భరిస్తాయి ఆన్సర్ యాభై ఐదు ఈస్ట్ నలభై ఐదు నిష్పత్తిలో భరిస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వివేకానందుని అభిప్రాయం ప్రకారం విద్య యొక్క లక్ష్యాలు వివేకానందుని అభిప్రాయం ప్రకారం విద్య యొక్క లక్ష్యాలు అవి ఏంటంటే ఆత్మ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని కలిగించాలి నైతికమైన శీల నిర్మాణం కలిగించాలి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ విశ్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వం కలిగించాలి ఇవన్నీ కూడా వివేకానందుని అభిప్రాయం ప్రకారం విద్య యొక్క లక్ష్యాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్రింది వాటిలో హంటర్ కమిషన్ సిఫార్సులకు సంబంధించి సరి కానటువంటి అంశం ఏమిటి సరి కానటువంటి అంశం అదేంటంటే ఆప్షన్ త్రీ ప్రాథమిక పాఠశాలలో బోధన భాషగా ఆంగ్లం ఉండాలి అనేటటువంటి ఈ అంశం ఏదైతే ఉందో ఇది హంటర్ కమిషన్ సిఫార్సుకు సంబంధించి సరి కానటువంటి అంశం మరి హంటర్ కమిషన్ సిఫార్సులకు సంబంధించి సరి అయినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే తెలియ ఫస్ట్ ఉపాధ్యాయ శిక్షణ సంస్థలను స్థాపించి శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులని పాఠశాలలో నియమించాలి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ స్వదేశీ పాఠశాలలను ప్రోత్సహించాలి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మతపరమైన బోధనలను పాఠశాలలో చేర్చకూడదని సూచించండి సూచించింది ఇవన్నీ కూడా దీనిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో సర్వశిక్ష అభియాన్ పథకం ద్వారా చేకూరే ప్రయోజనం ఏమిటి చేకూరేటటువంటి ప్రయోజనం అదేంటంటే ప్రతి పాఠశాలలో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉండేటట్లు చూడటం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ శిక్షణ దీపికలను ముద్రించి సరఫరా చేయటం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికి ఇరవై రోజుల వృత్తియంతర శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించడం ఇవన్నీ కూడా సర్వశిక్ష అభియాన్ పథకం ద్వారా చేకూరే ప్రయోజనాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాతీయ విద్యా విధానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు దేనికి అధిక ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చింది ఆన్సర్ ఇది ఆపరేషన్ బ్లాక్ బోర్డుకు అధిక ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సంపదకు సంబంధించిన సూత్రాల అధ్యయనమే అర్థశాస్త్రం అని నిర్వచించిన వారు ఎవరు సంపదకు సంబంధించిన సూత్రాల అధ్యయనమే అర్థశాస్త్రం అని నిర్వచించినటువంటి వారు ఎవరంటే జేబీసే 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వం అంగవైకల్యం కలిగిన వారి కోసం చేసినటువంటి చట్టం ఏమిటి ఆన్సర్ భారత పునరావాస మండలి చట్టం ఈ చట్టాన్ని అంగవైకల్యం అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి వారి కోసం చేసినటువంటి చట్టం ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార్ అభియాన్ ప్రధానంగా ఎన్ని సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది ఆన్సర్ ఆరు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి ఆరు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే విద్యా విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం తరగతి గది అన్వయింపు ఓకే విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం తరగతి అన్వయింపు అనే ఈ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాము దీనిలో క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ శ్రీనివాస రామానుజన్ గణిత మేధావి కానీ ఆంగ్ల భాషా సామర్థ్యం అంతగా లేనివాడు ఈ లక్షణాలు సూచించేవి ఏమిటి ఆన్సర్ ఈ లక్షణాలు సూచించేవి ఏంటంటే వ్యక్త్యంతర్గత భేదాలు అనే లక్షణాలను సూచిస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక తొమ్మిది సంవత్సరంల విద్యార్థి ఎనిమిది సంవత్సరంల విద్యార్థికి నిర్దేశించిన అంశాలను మాత్రమే పూర్తి చేయగలిగినటువంటి ఆ విద్యార్థి యొక్క ప్రజ్ఞాలబ్ధి సుమారుగా ఎంత ఆన్సర్ ఎనభై ఎనిమిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వ్యక్తిగత పరీక్షలకు ఒక ఉదాహరణ ఏమిటి వ్యక్తిగత పరీక్షలకు ఒక ఉదాహరణ అదేంటంటే బాటియ నిష్పాదన ప్రజ్ఞామాపణి అనేది ఒక ఉదాహరణ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్లో ప్రావీణ్యం పొందిన విద్యార్థికి ఆ ప్రావీణ్యం షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆటను నేర్చుకోవడానికి ప్రతిబంధకంగా మారటం ఇది ఏ రకానికి చెందినటువంటి అభ్యసన బదలాయింపు ఆన్సర్ ఇది ప్రతికూల బదలాయింపుకు సంబంధించినటువంటి అభ్యసన బదలాయింపు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పూర్వం నేర్చుకున్న దాన్ని గుర్తుకు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడమే స్మృతి అని నిర్వచించింది ఎవరు పూర్వం నేర్చుకున్న దాన్ని గుర్తుకు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడమే స్మృతి అని నిర్వచించినటువంటి వారు వారెవరంటే ఉడ్వర్త్ మార్క్విస్ ఈ విధంగా నిర్వచించారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బోబో బొమ్మలతో అనేక ప్రయోగాలు చేసి తన సిద్ధాంతమును వివరించినటువంటి మనోవైజ్ఞానిక వేత్త ఎవరు ఆన్సర్ ఆల్బర్ట్ బండూరా అనే మనోవైజ్ఞానిక వేత్త నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంటి పనిని ప్రోత్సహించే అభ్యసన నియమం ఇంటి పనిని ప్రోత్సహించేటటువంటి అభ్యసన నియమం అదేంటంటే అభ్యస నియమము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కార్య సాధక నిబంధనం గురించి సరికాని ప్రవచనం ఏమిటి ఆన్సర్ సరికానటువంటి ప్రవచనం ఆప్షన్ త్రీ 
మొత్తాల నుండి భాగాలకు అనేక సూత్రాన్ని మొత్తాల నుండి భాగాలకు అనేటటువంటి సూత్రాన్ని పాటిస్తుంది అనే ఈ అంశం ఏదైతే ఉందో కార్యసాధక నిబంధనం గూర్చి ఇది సరి కానటువంటి ప్రవచనం మరి దీనికి సంబంధించి సరి అయినటువంటి ప్రవచనాలు అవి ఏంటంటే ప్రతి స్పందనకు ఫలితానికి మధ్య నిబంధనం జరుగుతుంది దీనిని ఆర్ రకం అభ్యసనం అని అంటారు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అభ్యసకుడు క్రియాత్మక పాత్ర పోషిస్తాడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎరిక్సన్ ప్రకారం ఉత్తర శైశవ దశలోని పిల్లవాడు ఎదుర్కొనేటటువంటి మనోసాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి ఏమిటి ఎరిక్సన్ ప్రకారం ఉత్తర శైశవ దశలోని పిల్లవాడు ఎదుర్కొనేటటువంటి మనోసాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి అదేంటంటే స్వయం ప్రతిపత్తి వర్సెస్ సిగ్గు సంశయం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉపాధ్యాయుడు తరగతిలో ఒక భావాన్ని కథారూపంలో చెప్పి అదే విషయాన్ని విద్యార్థులతో ఇతరులకు చెప్పించాడు వారిలో దీన్ని చేయ దీన్ని చేయదలచాడు దేన్ని చేయదలచాడు అంటే ఆన్సర్ పునఃస్మరణను చేయదలిచాడు ఈ విధంగా ఇతరులతో చెప్పించి పునఃస్మరణను చేయి చేయించదలిచాడు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సౌర కుటుంబం పుట్టుక గూర్చి తెలిపేటటువంటి సిద్ధాంతం చాంబర్లీన్ మౌంట్ మాల్టన్లు ప్రతిపాదించింది ఏమిటి సౌర కుటుంబ పుట్టుక సిద్ధ 